gazebo in Piazza Libertà questo pomeriggio, organizzato dal Movimento 5 Stelle, che avvia una campagna volta alla ricerca dei futuri assessori per il prossimo governo della città. In primavera l'appuntamento elettorale per il capoluogo e i pentastellati non vogliono farsi trovare impreparati, ricorrendo ad un metodo di ricerca dei candidati che tenga conto delle competenze di quest'ultimi e non delle amicizie politiche. In piazza anche l'onorevole Carlo Sibilia che ha spiegato l'iniziativa. Sì, perché abbiamo visto in questi anni questa città decadere sotto la scura di amici dei politici che venivano posizionati nelle poltrone di competenza. Eh, conoscete meglio di me le storie che hanno, eh, hanno veramente distrutto questa città, abbiamo superato ogni record sulla sostituzione degli assessori, penso che il comune di Avellino detenga il record per maggior numero di assessori mai transitati all'interno delle poltrone comunali. Noi oggi vogliamo fare un passaggio diverso, un passaggio di apertura, vogliamo chiedere a tutti quei cittadini stanchi di questo genere di politica che hanno visto assegnare le poltrone per eh, amicizia e non per competenza di venirci a dare la loro disponibilità per lavorare insieme a questo progetto. Progetto. Noi vogliamo le persone competenti nei posti giusti per rendere migliore questa città. Oggi bisogna capire che ci vuole una svolta e la svolta non la possiamo fare in due, in tre, non sarà un uomo solo al comando a uh, risolvere i problemi della città. Noi vogliamo una squadra di persone, una squadra di professionisti, gente capace, gente che ha voglia di impegnarsi per un progetto che la, della città di Avellino perché siamo tutti stanchi, ci siamo lamentati tutti della giunta Foti prima di Foti Galasso. Oggi abbiamo bisogno di una alternativa, l'alternativa la dobbiamo costruire da oggi fino al giorno delle prossime elezioni e il Movimento 5 Stelle sta dicendo ai cittadini avellinesi, noi ci siamo, siamo pronti ad accogliervi, vogliamo il meglio per la città perché la vogliamo andare a governare e renderla migliore di quello che è oggi. Il deputato Irpino ci tiene anche a sottolineare l'importanza della battaglia vinta in Parlamento sui vitalizi. Sì, questa è una battaglia che ci dà lo stimolo giusto per continuare le nostre battaglie, non solo questo, gli stessi, stessi risparmi che abbiamo fatto già ottenere alla Camera sono oltre 80 milioni di euro, eh, non dimentichiamo del, no, dei nostri stipendi, io continuamente restituisco ogni mese il 50% della mia indennità ad un fondo per le piccole e medie imprese che ha permesso di aprire anche delle attività proprio qui ad Avellino ed in provincia, le stesse cose che stiamo facendo a livello nazionale le proporremo anche al Comune, non è vero che non ci sono i soldi, è che fino adesso sono stati utilizzati male ed è arrivato il momento di dire basta.